在人类数千年的历史红河中，存在着许多神秘的未解之谜。大禹治水，女娲补天是神话吗？人类文明的进展为何会出现超越当下的时候？各种猜测，众说纷纭。但实际上，真相要追溯到遥远的上古时代。数十万年前，地球上曾存在过高度发达的史前文明。当时的上古人类掌握了远超现代人类的科学文明，登峰造极的基因改造技术，更是使得他们最大限度开发了人体的潜能，可以通过吸取天地间的灵能来生存，甚至施展异能。然而，一场极为惨烈的末日浩劫，使得当时的人类遭遇了灭顶之灾。无数的生命与璀璨的文明一夕之间覆灭，只有少数的上古人及时逃入地底避难，进入冰封的休眠状态，躲过了末日。此后，地球经过数万年的自我修复，又孕育出了新的智慧生命，也就是我们现代人的祖先。而沉睡在地底的上古人也纷纷苏醒过来，回到了陆地之上。他们看到了还在钻木取火的原始新人类，出于好意，传授了后辈们耕作、冶金、建筑、治水、防灾等技术。许多伟大的文明奇迹，正是我们的祖先在上古人的帮助下完成了杰作。当时的新人类将身怀异能的上古人奉为神明，为他们兴建庙宇，顶礼膜拜。在各国史官添油加醋的撰写下，一步步传奇的上古神话流传至今。就这样，散落在世界各地的上古人，大多都以神的身份融入了新世界。但也有一部分低调的上古人选择隐居深山，不问凡尘。然而，人们对神明的崇拜也逐渐催生了恐惧和欲望。掌权者们忌惮神权会动摇自己的王权，又贪婪地想要将永生与神力占为己有，于是，他们或早或晚地以各种借口打响了讨伐神的战争。数量稀少的上古人，终究抵不过千军万马，几近灭亡。没想到，他们亲手教会新人类锻造勇气，却埋下了葬送自己的祸根。隐居深山的上古人，尽管逃过一劫，却被统治者们不断追杀，甚至被污名化成了可怕的山精厉鬼。曾经的神明，转眼变作人人得而诛之的恶魔。世事变迁，早已无人知晓上古人的存在，唯有关于鬼怪的意识怪谈世代流传，而极少数幸存的上古人，至今。还默默藏匿在世界的隐秘角落里。这个样子要是被南华看到，他该多难过呀！他本身就已经很难受了。振作点，金夏。
。天冷了，台北风大，容易着凉，我给你送件衣服。我没事，你赶紧回去休息吧，不要再为了我乱跑了。一直躺着很无聊的，我也想出来走走。秦南花，要不是因为我，你一定就一口回绝周奶奶的遗产了，然后就变成那样，对不起。什么是幸福了？金霞，全离死别，不过是人生常态。我活太久了，不能强求你跟我一样习惯。理解这件事，但离别不是最可怕的，最遗憾的是离别前不能好好的告别。提前到下周吧。啊，我想想，我感觉不用辅修两天，其中还要设计化妆。等一下，不想，我。但是回婚。不是悔婚，只是我现在快消失了，与你成婚岂不是耽误你？什么耽误不耽误的？这是现代。二婚三婚没什么大不了的，你再这样说，我可要生气了。我要是余生想着到死都没有拿下你，我会死不瞑目的。刚想了想，其实有很多办法可以聚集大量能量的。比如呢？引天雷啊，一场中等强度的雷暴，功率可达一千万瓦呢。电能没有用的。那风能、水能、太阳能呢？大自然的能量不行。那非自然呢？小双姐，你这么有钱。就没有什么高科技的办法吗？没有，上古时代的科技，远远超过现代，起码数百万年。眼下是不可能实现的。死包魂，今天辛苦你了。
我和金夏打算下周六成婚。啊？嗯。不过婚礼一切从简，就拜托伴郎和伴娘多多帮忙了。没问题。我也没问题。好，那我现在就要开始全力赶制婚服了，可能需要二位帮我采买材料。一会儿我把单子给你们，明天就开始动工。那。婚礼的地点在哪儿啊？没想好，但我们觉得简单温馨就够了。那也得赶紧策划起来啊，时间不多，朋友们，我们进去聊吧。好，走吧。这就是家的味道，好芬芳，好上头，好幸福哦！你为我做了这么多，我觉得我也应该表示一下。要澄清的话，光有房子和梦想还不够，还差一套婚服，不知道。模特先生，今天晚上方便吗？再方便不过了
对啊，怎么？你的灵感来自于？昨天我闻了一下男花给我的香包，灵感就来了。到底怎么了？我又抄袭了？我的意思是，这衣服看上去样式很复杂，短时间之内能完成吗？感应感应该来得及，就是这个材料，不知道附近能不能买得到，网购应该是来不及了。别担心，我怕人要飞机拒绝，要飞机。就是李总的私人飞机。太好了，等南华醒了，我就拿去给他看吧。别，别替他看。为什么？结婚的时候再看，给他一个惊喜，他一定会特别、特别喜欢的。拜托大家了，只有一个礼拜的时间，时间确实比较赶，之后我会按照行业标准给大家付费的。什么钱不钱的，我们都是自愿来帮忙的，就当是给你新婚的贺礼啦。但是你们的时间都，我请了年假，我还没找到新工作呢。我面试也可以推迟几天。放心吧，大家既然来了，肯定会全心全意的帮助你们的。谢谢大家，别客气啦。不过，你们怎么突然这么着急？七天后，对我和南华来说是非常重要的日子。辛苦你们了，别客气了，再客气我就罢工了啊！既然决定了，其他的就别管了，交给我们吧。就是，嗯，不过，南华穿这么多不热吗？呃，他。我去工作室了。我也要去。你不能跟着我去。为何不能？你现在身体情况，病都是那么远，你就在家好好待着，好不好？就是因为工作室太远，我才要去。不然大半天都见不到你了。你是在跟我撒娇吗？真的，一分一秒都不想离开你。你就让他去吧，情况也不能更糟了。现在每一天对你们俩来说，都非常珍贵。小川说的在理。早知道我就脸皮厚一点，让他们来家里做。要不然这工作咱们不做了。做，一定要做。我想穿你给我做的婚服。感冒了，怕着凉。感冒了就在家休息啊，这样怎么好得了？他非要跟来吗？哎，又来了，又来了，丁夏。
了。好了好了，那你们先忙，我去看看他。嗯，好。怎么样，累不累？我什么都没做，怎么会累呢？可是，你现在坐着都那么消耗体力，见不到你，才是最累的事。好吧，那你要是累了，坚持不住，要和我说。今天真是谢谢大家了。哎呀，你都谢了一百遍了。那我们今天先这样，明天还是同一时间再见。那我们先回去了，明天见，拜拜。拜拜拜，明天见。辛苦你了，好好休息一下吧。你不用担心我，我自己可以照顾好自己的。你看，你出现之前，我一个人特别独立，生活也是靠自己，工作也是靠自己。后来还买了一个大房子，可是
我不知道为什么现在，好像越来越依赖你，没有办法想象。离开你，我会变得怎么样？什么二婚、三婚？我只想跟你在一起，兰花。我答应你，我会努力生活，珍惜人生。你能不能答应我？总有一天，回到我的身边来，好吗？我都等你。你醒了。我们怎么会在这里？我们来赶这婚服的，你忘了？可能这两天，你能消耗的有点快，我又开始记不住时间了。对不起，把这么重要的事情我都忘了。没关系，我们在一起就好了。我会记得的什么事情？你没事吧？没事，只是有一点累。刘姐，你今天都给他出能已经六次了。六次？什么时候？小春姐，你最近好像越来越忘事了，就跟哥之前一样。或许吧。要不然，你别装这么频繁了。没事，不用管我。楚晨几千年来都是这样子的，谁有关心过他呢？我只受了这么一点点苦，都是我应得的报应。我要是停下来，楚晨该怎么办？要让他撑过自己的婚礼。本台消息：今日夜间，双子座流星雨将降临本市，最佳的观测地点在滨海小镇望七镇。这已经是流星雨本年度第三次光顾这座滨海小镇，这样罕见的高频率已经引起天文界和天文爱好者们的关注，人们纷纷前往望七镇观测流星雨。又是流星雨，望七镇怎么这么招流星啊？
你在忘记镇待这么久，应该见过不下几千次了吧？没有。其实我这两千多年来，也没见过多少次流星雨。就说你来了之后，见的最频繁。难不成是因为我？是因为我的介入？因为你啊！其实你还能改变流星的轨迹啊！准确来说，是因为林呢。我在给樱花树充能的时候，大量的能源外溢，影响了天梯的磁场。我就说，我长这么大都没见过一次流星，今年就见了两回，而且都挨砸在同一个地方。哎，等等，那不会又要被砸了吧？我现在灵能太弱，流星不会被准确的吸引到这儿。但是，小镇其他地方就说不定了。啊？他太虚弱了，怕是撑不到婚期了。我去赶制婚服。啊？一天。我一天把他赶出来，婚礼就赶在明天吧。明天来得及吗？来得及，一定来得及。嗯、你们帮我布置会场好不好？好，我马上去准备。麻烦你们把这个都往那边放一下。哎，姐姐，那个白花不要太多了，呃，把它收一点。呃，把这个往那边移一移吧。好。哎，你把那个花往里面放一放，放一放。小春姐。这边都忙得差不多了，都是按解说的去布置的，但时间真的太少了，我们有点来不及。不过我也不知道，哥他们会不会喜欢。哎，哎，大哥，哎，把这个我们把它弄散一点。
你终于要完婚了是无需浇水的。为何？这并非平常的树，而是我们上古人收集灵粮的器皿。这是在做什么？向流星许愿。许愿？带着树上的惊涛开满之时，我便会回来。到那时，我就再不会走了。嗯，兰花，兰花，我是金夏。不记得我了，不是。这身衣服和这正南花所着的一模一样，真的吗？真的。他的出场很特。印象很深，我也错的，可能是巧合吧。也许不是巧合，那是什么？说有就有吧。对不起，昨天我有。没关系。你今天身体好些了吗？好多了。那就好。和你说个好消息。我们今天结婚。今天。嗯。我这睡了多久？就一晚上。不过，我等不及了。把婚礼提前，行吗？
怎么样？还满意吧？我还喜欢。那我先过去准备了。能坚持吗？没关系，我们过去吧。相聚在此，是为了这个世界上我最崇拜的人能活，还有我最好的朋友金夏。在这个神圣的时刻，我衷心的祝福二位新人共结连理，天长。我在当下，幸福快乐。请二位新人宣读自己的婚礼誓词。我学了那么多年婚纱誓词，从来不敢奢望。有一天，我也能身披嫁衣。你愿意嫁给我吗？做南家的一家之主。这个当初吓我一大跳的男人，我不记得从什么时候，从害怕里到想靠近你，到深爱你，然后依赖你，我，我。不是个运气很好的人，我能遇见你，是我最大、最大的奇迹。
不是说我是你的充电宝吗？那有没有可能，哪怕樱花树枯萎了，只要有我在，就能一直给你充能呢？如果你不嫌弃的话，我们可以试试看，给我充一辈子的呢。以前都是你参与我的人生，这是我的决定。以后我也想参与你的人生，这是你的决定。因为那是我第一次。第一次有人那么需要我，不是需要我的财富和能力，而是需要我的陪伴、照顾。苏美和前世，一直是我这辈子最大的反派，也是你让我明白。其去想那些虚无缥缈的宿命，不如珍惜眼前的良人。我终于不再是守在院子里的古树。难过，因为月亮不管离地球多远，哪怕是远到你看不见，也不会脱离你的引力场。我答应你，去西郎新娘交换戒指。该等吗？轻描淡写，说着字坎坷。该如何云淡风轻的说不值得。每次都期待结尾处能有转折，可故事的主题早被赋予苦涩。陌生的他站在了你熟悉的神色，代替我的一切占有。释怀的，沉默都被你上了锁。也不至于如今被情绪关着。
见一个奇迹，我等过了几十集，才和你再次深深相遇。